இளங்கோ கேரியர் கன்சல்டன்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகக்கூடிய டாபிக் வந்து துணை மருத்துவ படிப்புகள்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நிறைய கோர்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் பட் இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டாப் கோர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் நல்ல ஹைலி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இட் இஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆர்டியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜி சொல்லிட்டு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது பட் இது உலகம் முழுக்க இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எங்கே வேணாலும் போய் உங்களால் சர்வைகள் பண்ண முடியும் அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த கோர்ஸ் இது ரீஹாபிடேஷன் கவுன்சில் வரக்கூடிய ஒரு கோர்ஸ் இது குறைபாடு உடல் குறைபாடுன்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் டிஸ் காது கேட்க காது கேட்கும் திறன் குறைதல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்புறம் ஸ்பீச் நம்ம பேச்சு குறைபாடு இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த கோர்ஸ் இட் இஸ் ஆடியாலஜி அண்ட் அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் இப்போ பிஏஎஸ்எல்பின்னு சொல்லுவாங்க இது தனியாகவும் பிஎஸ்சி இன் ஆடியாலஜின்னு இருக்குது பிஎஸ்சி ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜின்னு சொல்லிட்டு இந்த கோர்ஸ் இருக்குது இது நீங்கள் இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் படிக்கலாம் சரி இதில் தனித்தனியாக படிக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது ரெண்டு கம்பைண்டாக படிக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பிஏஎஸ்எல்பிங்கிற கோர்ஸை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது என்னையை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ரைட் சாய்ஸாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு கோர்ஸை பற்றியும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தனித்தனியாக எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் பட் இதில் ஆடியாலஜி என்ன காது கே கேட்காமல் போட வேண்டிய ப்ராப்ளம் என்ன எப்படி எப்படிலாம் கேட்காமல் போ ஒன்று பிறகுனால அந்த குறைபாடு ஏற்படும் காது கேட்காம போகிறவங்களுக்கு ஸ்பீச் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்பீச் போகிறவங்களுக்கு காது குறைபாடு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதை டெஃப் அண்ட் டஃப்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த ஒரு ஓரியன்டாகவும் இந்த 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 கோர்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் அதே சமயத்தில் நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப அதிகமாக ஹெட்செட் டோட்டலாக எந்த விஷயத்தை பண்ணினாலும் அது ஹெட்செட் நம்ம ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஹெட்செட்டோ அது ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் இந்த வேர்ல்டு கம்பல்சரி ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால ஏற்படக்கூடிய ஹியரிங் லாஸ் அதோட மட்டும் இல்லை பெரிய ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அங்கே பெரிய பெரிய சவுண்ட் அதிகமாக அவங்களுக்கு ஏற்படும் அந்த சவுண்ட்னால அதையே கேட்டு 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 ஹியரிங் லாஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பாம் லாஸ் ஒரு அது உச்சகட்ட எங்கேயாவது ஒரு பிளாஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஹியரிங் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி எத்தனையோ வழியில் அந்த ஹியரிங் லாஸ் ஏற்படும் பட் அது எல்லாம் எப்ப அந்த அந்த காலோடைய ஒளியுடைய அளவை இது டெசிபிள் இந்த கேட்கும் திறன் அந்த அந்த இதை வந்து மெஷர் பண்ணி அந்த மெஷர் பண்ண அந்த அளவை வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு எந்த வகையான இது ஹியரிங் எய்டை வந்து இவங்களுக்கு பொறுத்தல அந்த சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடியவங்க இவங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இஎன்டிகிட்ட இஎன்டி டாக்டர்ஸ்க்கு பரிந்துரை பண்ணக்கூடிய நபரும் இந்த ஆடியா இது ஆடியாலஜிஸ் தான் அதே சமயத்தில் இதில் ஸ்பீச் இது ஒரு பெரிய வாஸ்டான ஒரு ஒரு பெரிய ஏரியா இது பிறவி குறைபாடுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு பிறந்ததுலேருந்து அந்த குழந்தை பேசாமல் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பிறவி குறைபாடு சில பேருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திக்குவாய் திக்கி திக்கி பேசுவாங்க பேச்சு பிழை தட் இஸ் உச்சரிப்பு பிழை ஏன்னா லேர்னிங் டிசபிலிட்டி ஏன்னா படிக்கும் பொழுதே அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே மனசில் நிற்காது இந்த மாதிரி லேர்னிங் டிசபிலிட்டி உள்ள பீப்புளும் இருக்காங்க குழந்தைகளும் இருக்காங்க மேடை பேச்சு பேசுகிறவங்க பாடகர்களுடைய குரல் வரும் டீச்சர்ஸ் வந்து உடைய குரல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குரல்லாம் இது ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்க ப்ரொஃபஷனே காலி ஆகிடும் ஸோ அவங்களுடைய ஸ்பீச்சை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ஏன்னா ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெரப்பி அப்புறம் பக்கவாதம் ஏற்படுறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஸ்பீச் லாஸ் பிரெயின் இன்ஜுரினால் வரக்கூடியது ஆக்சிடென்ட்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஸ்பீச் லாஸ் அதே போல் பிரெயின் ஃபீவர்னாலேயும் ஸ்பீச் லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் வாய்ஸ் பாக்ஸ் டேமேஜ் இந்த இடத்துல அந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குது இது வந்து நம்ம கார் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போகும்போது கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகும்பொழுது ஸ்டேரிங் ஏதாவது இங்கே இப்போ அடிச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் காலியாகிட்டு அது ஸ்பீச் லாஸ் ஏற்படும் அதுக்கும் இந்த தெரப்பிஸ்ட்டை போய் பார்க்கலாம் கேன்சர் பேஷண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உணவு குழாயில் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டு அதுலேயும் அவங்க அந்த ஸ்பீச் லாஸ் ஆகும் அது ஒரு ஒரு சில ஆப்ரேஷனுக்கு பிறகு த்ரோட்டில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பிறகு கூட என்ன பண்ணுவாங்களுக்கு குரல் லாஸ் ஏற்படும் அதுக்கும் இந்த தெரப்பிஸ்ட் மூலயமா நம்ம பண்ணலாம் எந்த சூழ்நிலையுமே 
பேச முடியாம போ அவங்களுக்கு ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீச் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுப்பாங்க அதே போல ஃபாரின் ஸ்பீச் ஒரு விஷயம் இருக்கு பட் இது வந்து ஒரு ஹையர் டிப்ளமா தான் பிஎஸ்சியும் இருக்கு பிடெக் இருக்கு பட் இந்த ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பட் அதில் இது ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் தான் பட் இந்த ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் அதையும் அதையும் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த கால் டேஸ் பண்ணுறது அந்த வாய்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அந்த 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 கிரைம் சம்மந்தப்பட்ட ஆடியோ அதனுடைய ஸ்பீச் இது எல்லாத்தையுமே அவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு என்ன நிறைய விஷயங்கள் அதை பண்ண முடியும் அதுக்கு அதே போல் சின்ன குழந்தைகள் முதல் பெரியவங்க வரைக்கும் ஏன்னா பேச்சு குறைபாடு மொழித்திறன் குறைபாடு இப்படி எப்படி இருந்தாலும் இந்த தெரபிஸ்ட்டை வந்து அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் தன்னை சரி பண்ணிக்க முடியும் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இது இவங்ககிட்ட போய் இதை கன்சல்ட் பண்ணாங்கன்னா தெரபி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த குறைபாடு கிட்டத்தட்ட சரி பண்ணுறதுக்கு நல்லா வாய்ப்பிடுது சம் லிமிடெட் மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் தான் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் போகும் பட் அதை விட்டுருவோம் பட் இந்த இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறது மூலயமா ஒரு ஆடியாலஜி சைட்லையும் சரி ஸ்பீச் சைட்லையும் சரி மிகப்பெரிய ஸ்கோப் இருக்குது இன்னொரு விதம் என்னென்னா நம்ம இந்த குறைபாடு இருக்குங்கிறதே தெரியாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க பட் ஸோ இதை அந்த கோர்ஸ் படித்தது பிறகு ஏற்படக்கூடிய ஒரு அவேர்னஸ் பட் இருந்தால் கூட இந்த கோர்ஸ் வந்து படிக்கிறது மூலியமா என்ன என்ன நன்மை அப்படின்னா இவங்க ஒரு இண்டிபெண்டாக ஒரு கிளினிக் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆர்டியாலஜிஸ்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு 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 ஷாப் தனியாகவே இவங்க ஒரு தெரபி சென்டர் தனியாக வச்சுக்கலாம் ஸ்பீச் ஒரு தெரபி சென்டர் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ஸ்பீச் தெரபி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல் இது ஃபங்க்ஷன் பண்ணலாம் அதே போல் உலக நாடுகள் மற்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ஸ்கூல்லேருந்து எல்லா இடங்கள்லையுமே ஒரு ஆடியாலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க ஒரு ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட் இருப்பாங்க இவங்களுடைய ரோல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய இப்போ யூகேஎஸ் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா சில கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய சில நாடுகள் அண்ட் சிங்கப்பூர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட் ஜப்பான் அண்ட் சைனா இங்கே எல்லாமே இந்த ஆடியாலஜி ஸ்பீச் தெரபிஸ்ட்டுக்கு வந்து நிறைய வாண்டட் இருக்கு சேலரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி வந்து மந்த்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு 6 லேக்ஸ் டு செவன் லேக் வரைக்கும் ஏன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு கோர்ஸ் அண்ட் அந்த கோர்ஸ் ஸோ அதனால் தாராளமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுது படிக்கலாம் நல்ல உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நல்ல செட்டில்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்புள்ள ஒரு ஸ்கோப் உள்ள ஒரு கோர்ஸ் தான் வந்து இந்த ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் பேத்தாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய பிஏஎஸ்எஃப்ங்கிற இந்த கோர்ஸ் ஸோ தாராளமாக நீங்கள் எடுத்து படிங்க லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகுது தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஓகே நம்ம இந்த பிஏஎஸ்எல்பி கோர்ஸை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் படிக்கலாம் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் இருக்கா ரொம்ப இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் எதாவது இருக்கா அப்படின்னா நிறைய இருக்குது எங்கெங்க பண்ணலாம் இட் இஸ் ஆயுஷில் இருக்குது அதோட மட்டும் இல்லை நிப்மான்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் இருக்குது அங்கேயும் படிக்கலாம் ஏஒய்ஜே என்ஐ ஹெச்கெச்னு சொல்லிட்டு மும்பையில் இருக்குது அண்ட் தெலுங்கானா செகண்டாபாத்தில் இருக்குது ஜிம்மரில் இருக்குது தமிழ்நாடு கவர்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் காலேஜ் எம்எம்சியில் இருக்குது அது இல்லாமல் நிறைய ப்ரைவேட் காலேஜஸில் இருக்குது அதோட மட்டும் இல்லை நீங்கள் சென்ட்ரல் இது ரீஆர்டேஷன் கவுன்சில் அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடியாலஜி ஸ்பீச் லாங்குவேஜ் கோர்ஸுக்கு எந்தெந்த இன்ஸ்டியூஷனில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எவ்வளோ சீட் அலாட்மெண்ட்டோட என்னென்ன காலேஜுங்கிற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் இருக்கும் தாராளமாக நீங்கள் பா பார்த்துக்கலாம் அங்கே நீங்கள் நேரடியாக அப்ரோச் பண்ணலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடய இன்ஸ்டியூஷனுக்கு மட்டும்தான் ஆயுஷ் அந்த ஆயுஷ் மைசூரில் இருக்கு அந்த ஆயுஷ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பேஸில் தான் அட்மிஷன் பண்ணுறாங்க அதில் அதே போல் ஏஒய்ஜி என்ஐ ஹெச்கெச்னு சொல்லி இருக்கக்கூடியது மும்பைலேயும் சைனாபாட்லேயும் இருக்கு இங்கேயும் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வழியாக தான் போகணும் நிம்மோடுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வழியாக தான் போகணும் ஜிம்மோருக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் போய் ஆகணும் ஸோ மீதி இடங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ உடைய மார்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் அட்மிஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் நேரடியாகவே அப்ரோச் பண்ணி போகலாம் பட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கோர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸில் தாராளமாக எடுத்து படிங்க ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய தகவல் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க மற்றவங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இளங்கோ கோஸ்ட் டு கேரியர் ஃபவுண்டேஷனோட எம்டி